মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের অনুবাদ বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয় দু বছরের সকল ভারতীয় সাহিত্যের উপকরণ উপাদান আদর্শ ও বক্তব্য রামায়ণের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত জুগিয়েছে সংস্কৃতে প্রাকৃতে অবহঠে কিংবা আধুনিক সকল ভারতীয় ভাষা সাহিত্যের দেহের ও প্রাণের জন্য রামায়ণের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের কাছেও ঋণী পণ্ডিতেরা মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব থেকে পুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা উপকাহিনী এদেশে প্রচলিত ছিল পরবর্তীকালে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসব্যাদ বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলো একত্রিত করে প্রাকার মহাভারত মহাকাব্য রচনা করেন আদি যুগে তা যুদ্ধে মহাকাব্য থাকলেও পরবর্তীকালে নানা কাহিনী এর সঙ্গে যুক্ত হয় সুদীর্ঘ দিন ধরে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে এতে একটি বিশাল যুগের সমাজ ও জীবনাদর্শ স্থান পেয়েছে পাণ্ডবদের কীর্তি কথা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের কৌরবদের বিনাশ এবং পরিণামে পাণ্ডবদের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা মহাভারতের বিষয়বস্তু মূল ঘটনা বহির্ভূত অসংখ্য কাহিনী ও তত্ত্ব কথা স্থান পেয়েছে মহাভারত জাতির জীবন কাব্য হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় মহাভারত একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মহাভারতে জয়ধ্বনি ও শ্মশান সঙ্গীত এর সঙ্গে মিশে গিয়া মানব জীবনের অনন্ত বেদনাকে ব্যর্থ পরিমাণকে মুখর আকাঙ্ক্ষার দারুণ নিঃসঙ্গতাকে বৈরাগ্যের ধূসর আস্তরণে আবৃত করিয়াছে মহাভারতের বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মহাভারত ভারতীয় মহাবংশ চরিত ও কুরু পাণ্ডবীয় যুদ্ধ বর্ণাত্ম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাকাব্য ব্যাসব্যাদ ব্রহ্মাকে বলেছিলেন তিনি এইরূপ পবিত্র কাব্য রচনা করবেন যাতে বেদের নিগুরু তত্ত্ব বেদ বেদাঙ্ক ও উপনিবেশের ব্যাখ্যা ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ এই তিনকালের নিরূপণ জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি ভাব ও অভাবের নির্ণয় বিবিধ ধর্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সূত্র এই চতুবর্ণের নানা পুরনোক্ত আচরণ বিধি তপস্যা ব্রহ্মচর্য পৃথিবী চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তারা ও যুগ প্রমাণ ঋগবেদ যজুসবেদ সামবেদ আত্মতত্ত্ব নিরূপণ ন্যায় শিক্ষা চিকিৎসা দান ধর্ম পশুপত ধর্ম এবং যিনি যে কারণে দিব্য বা মানব জনিতে জন্মগ্রহণ করেছেন তার বিবরণ পবিত্র তীর্থ দেশ নদী পর্বতী বন সমুদ্র দিব্য করে দুর্গ সেনার বহ রচনালী কৈশল ইত্যাদি কথিত হবে অথচ যিনি অখিল সংসার ব্যাপী আছেন সে পরম ব্রহ্মাই প্রতিপাদিত হবে এই মহাভারত পঞ্চম বেদ নামে প্রসিদ্ধ মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে সমাপ্ত আবার এই অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে এক শত পর্বাধ্যায় আছে মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোক আছে পৃথিবীর মধ্যে মহাভারত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাকাব্য কথিত আছে কৃষ্ণ দৈপায়ন তার পৈত্রিয় জন্মে জয় সর্ব ছত্রেও উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের শিষ্য বই সম্পায়নকে মহাভারত পাঠের আদেশ দেন বেদব্যাস বদরি কাশ্রমে তিন বছর এই মহাভারত রচনা করেন মহাভারত ব্রাহ্মণবাদীদের জাতীয় মহাকাব্য সেই সঙ্গে এটি তাদের প্রাচীন শাস্ত্র সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতার আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদের সূচনা পনেরো শতকের হলেও সতেরো শতকে কাশিরাম দাসের অনুবাদের মাধ্যমে এদেশে মহাভারত জনপ্রিয়তা অর্জন করে